Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va. Comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo spéciale sans abonnés, je vais vous faire un jeu concours. Donc euh, le voici, après euh, peut-être bien 3 semaines d'attente. Euh, ça n'a pas été facile, euh, j'essayais de trouver euh, un bon compromis pour ce qui est des lots. Et ça n'a pas été simple. Étant donné que c'était le jeu concours pour les 100 abonnés, je voulais marquer le coup. Euh, pour vous rendre un petit peu ce que vous me donnez. Donc, pour ce faire... Les mangas que je vous fais gagner aujourd'hui ne sont pas des mangas neufs, ce sont des mangas que j'ai trouvé d'occasion, mais ils sont en excellent état. Ils sont vraiment en très 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 bon état. Je, enfin, c'est clairement des mangas que j'aurais pu acheter pour moi. Euh, étant donné qu'ils ne sont pas abîmés, ou s'ils le sont, c'est vraiment très très peu, ils sont vraiment très peu jaunis, hormis un, mais son âge excuse son, son jaunissement, on va dire. Euh, voilà, ils sont extrêmement bien conservés. Donc j'espère que vous ne prenez pas mal le fait que ça ne soit pas des mangas neufs. C'est juste que si j'avais dû acheter tout neuf, ça aurait été un billet de 60 voire 70 euros. Je vais vous présenter les lots un par un et en même temps la question qui leur est rattachée. C'est parti, on va commencer. Lot numéro 1, les tomes 1 et 3 de Initial D. Ce n'est pas en japonais, contrairement à ce que le titre sur la couverture peut vous faire penser. Hein, c'est bien du français, ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est un manga de voiture, c'est vraiment très très sympa. Moi, je sais que je regardais ça avec mon père quand j'étais plus petit, ça passait sur NT1. C'est un vieux manga, du coup, les dessins sont quand même assez particuliers. Mais ça reste très très sympa. Si vous êtes intéressé, la question à laquelle il faut répondre, c'est... Donnez une estimation à 50 euros près de la valeur du précédent unboxing. Enfin, du précédent. Quand je dis précédent, c'est le dernier qui a été posté. Donc, la dernière vidéo sur la chaîne. La question va s'afficher en bas de l'écran. Donc je la répète, donnez une estimation à 50 euros près de la valeur du précédent unboxing. Ensuite, lot numéro 2, c'est le tome 1 de l'attaque des... Euh, lot numéro 2, le tome 1 du manga Black Butler. Attendez, on va faire une petite parenthèse vite fait. Tous les mangas que je vous fais gagner, ce sont des tomes 1. J'ai trouvé que c'était un bon moyen de pouvoir vous faire découvrir certains mangas qui, moi personnellement, m'ont marqué, ou voir que je ne connais pas, mais que je vous fais découvrir quand même. Après, si la série vous plaît, si le tome 1 vous, vous donne envie de continuer, ben, libre à vous de le faire. Toujours étant que ça pourra vous permettre de découvrir certaines choses. Donc, revenons-en à nos moutons. Le tome 1 de Black Butler pour le lot numéro 2. Si jamais vous êtes intéressé, la question qui s'y rattache, c'est qui est l'auteur, le mangaka du coup, de la série L'Attaque des Titans Voilà, je vous le remonte encore un petit peu. Comme vous pouvez voir, les tomes sont vraiment en très très bonne qualité, pas très très jeunes pour voir que le manga est assez, assez vieux maintenant. Enfin assez vieux, qui date de 2006-2007 vers là. Je ne vais pas dire de bêtises. Hey, hey, 2007, j'étais dedans, j'étais dedans, 2007. Lot numéro 3, tome numéro 1 du manga Index. Donc euh, je mets ma main comme ça, là ça vous cache le titre, mais c'est qu'en fait l'étiquette du prix est collée dessus. Donc euh, ça je vous l'enlèverai après avant de vous les envoyer, mais pour l'instant elles y sont toujours. La question qui se rattache à ce manga c'est de quel manga phare Kentaro Muyora est-il l'auteur Attendez, je vous mets le, le manga de plus près. Donc la question je la répète, de quel manga phare Kentaro Muyora est-il l'auteur Le mangaka. Donc une fois de plus, le tome est en excellent état, pas jauni. Le numéro 4, le tome 1 de la série Bill the Boob. C'est une série qui commence à être culte maintenant, est, elle, a été, euh, comment dire, elle est vraiment reconnue dans le milieu. C'est une série shonen, c'est très très drôle. La question qui s'y rattache, attendez je vous le rapproche. La question qui s'y rattache c'est, quel film a été adapté en manga papier par You donc euh, la question, vous pouvez... enfin la réponse à la question se trouve dans une de mes précédentes vidéos, à vous d'aller chercher laquelle. Pareil que pour les mangas précédents, le tome est en excellent état. Lot numéro 5, le tome 1 de Full Metal Alchemist. Cette série, si vous ne la connaissez pas, c'est cultissime, mais vraiment cultissime. Je pense qu'on peut la classer dans le top 10 shonen de l'histoire. C'est vraiment, j'ai pas d'adjectif pour vous la qualifier vraiment, c'est vraiment excellent. Si vous avez vu le précédent unboxing, vous avez vu que j'ai racheté la série complète. Ils sont également sortis en animé, mais euh, voilà, la série papier est vraiment culte. Du coup, si vous êtes intéressé pour gagner le tome 1, la question qui se rattache est « Quel mangaka a généré le plus de revenus en 2015 ?» C'est pareil, la réponse se trouve dans une de mes précédentes vidéos. Si vous connaissez à peu près ce qui se fait dans le manga, vous pouvez quand même trouver sans regarder la vidéo. Un petit indice, c'est dans la vidéo euh, You et son métier de mangaka partie 3, c'est-à-dire la rémunération. Vous le trouverez là-dedans. Plutôt que de regarder tout le truc en entier, voilà, on va essayer de, de vous simplifier la chose. Donc ensuite, sixième et dernier lot, qu'on qu va qualifier de gros lot puisqu'il y a deux séries à gagner, même si... Euh, 
c'est pas vraiment un gros lot, il n'y a pas 36 000 questions auxquelles répondre, ce sera pas comme la dernière fois, il y aura juste une seule et unique question qui est somme toute assez simple en plus. La première, Young GTO, c'est écrit par Toru Fujizawa. C'est ce qui se passe avant le manga GTO, donc euh, qui est un manga comme euh, Full Metal Alchemist culte. Vous allez donc y voir Onizuka au lycée dans la ville dans laquelle il a grandi, c'est-à-dire la, la ville de Shonan. Et après, plus tard dans GTO, donc euh, la série GTO, il partira à Tokyo pour, euh, pour enseigner, pour faire son métier d'enseignant. Deuxième manga du lot, c'est GTO Shonan 14 Days. Donc là, c'est un spin-off de la série GTO, ça se passe après l'histoire principale. Dedans, Onizuka retourne à Shonan. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant, puisque là vous allez voir les personnages quand ils étaient adolescents, vous allez les voir très mal dessinés au début. Il a du potentiel, mais il ne peut pas encore exprimer tout son talent. Vous allez en voir un petit peu plus au fur et à mesure que l'histoire avance, mais très clairement il y a une différence énorme entre le, to entre le tome 1 et le tome 31 de Young GTO. Et il y a une différence plus qu'énorme entre le tome 1 de Young GTO et le tome 1 de GTO Shonen 14 Days. Et du coup, les personnages qui sont présents dedans, Enfin, dans Young GTO, vous allez en retrouver certains dans GTO Shonen 14 Days. Et c'est excellent de voir euh, la différence d'évolution entre... Enfin, pas la différence d'évolution, ça ne se dit pas. Mais de voir l'évolution graphique de l'auteur et de voir ben, l'évolution des persos, puisqu'ils euh, ont pris euh, 5-6 ans dans les dents, voire plus. Donc c'est vraiment génial. Pour moi, pour ma part, GTO, c'est mon 3... Enfin, il se classe dans mon top 3 manga, donc euh, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. L'avantage de Solo, c'est en plus de vous faire découvrir deux séries, on va dire, c'est en même temps de vous montrer à quel point un auteur est capable d'évoluer, que ce soit dans l'écriture ou dans le dessin, puisque même... Si les deux mangas se passent au même endroit avec grosso modo les deux mêmes personnages, c'est pas du tout, mais alors clairement pas du tout la même trame d'histoire. Euh, D'un côté on a un manga qui est plutôt axé baston, et de l'autre côté c'est un manga qui, est, qui amène beaucoup plus à la réflexion. Et euh, alors même si tous les atouts présents dans Young GTO sont présents dans GTO Shonen 14 Days, il y a des qualités qui sont en plus apportées et c'est vraiment excellent, euh, vraiment excellent, voilà. Ensuite, quand j'ai acheté les lots, donc enfin euh, quand j'ai acheté les différents mangas à vous faire gagner, je vous cache pas que je me suis un petit peu emballé. Voilà, clairement je me suis emballé, j'ai trouvé des tomes euh, un petit peu en vrac on va dire, et j'avais prévu d'en faire des lots et après je me suis dit, euh, Greg, il n'y a que toi que ça doit intéresser, du coup je vais vous les présenter quand même. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez quand même les avoir. Mais ce ne sera pas un lot à part entière. Si j'ai plusieurs demandes, ce qui m'étonnerait, <rire> euh, je ferai aussi un tirage au sort malheureusement, ou alors euh, je les dispatcherai, je ne sais pas comment je ferai. Mais euh, toujours étant que si jamais ça vous intéresse, vous me le dites. Et voilà, il n'y aura pas de questions auxquelles répondre, euh, ce sera beaucoup plus simple. Il y a donc le tome 40 de la première édition de Jojo Bizarre's Adventure. Donc c'est le tome 40, c'est pas super intéressant, voilà, il y en a 39 avant, il y en a d'autres après. Mais euh, je l'ai pris parce que bah, c'est vraiment de la collection, maintenant c'est en super état. Et euh, ça ne se trouve plus comme ça les tomes de cette édition. Mais bon, ben bah, voilà, toujours étant qu'une fois que vous l'aurez, vous ne pourrez pas en faire grand chose, malheureusement. Donc ensuite, le tome 2 de Kuroko no Basket, c'est pareil, il est en très bon état. Euh, comme c'est un tome 2 et que la série est plus courte que le Jojo Bizarre's Adventure, je me dis que ça pourrait peut-être vous aider à vous lancer dans la série si cela peut vous intéresser mais bon voilà ça reste un tome 2 j'ai pas trouvé le tome 1 ce qui m'embête parce que sinon ça aurait été un lot à part entière mais je n'ai pas trouvé de tome 1 et pour finir je me suis emballé j'ai trouvé le tome 5 22 et 23 de slam dunk et je me suis dit ah chouette euh, je vais pouvoir les faire gagner sauf que j'ai pas le trouvé le tome 1 malheureusement et slam dunk c'est pas une série qui se trouve comme ça de nos jours Étant donné que c'est ma série préférée, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai envie de faire découvrir ça à quelqu'un, mais <rire> j'ai réfléchi une fois que je les ai achetés, le tome 5, le tome 22 et le tome 23, ça va servir à quoi à la personne Elle va pas pouvoir suivre l'histoire, elle va pouvoir rien en faire en fait, concrètement. Donc je me dis que si ça vous intéresse d'un point de vue purement technique sur le manga, voir l'évolution, surtout graphique, puisque voir l'évolution de l'histoire, euh, ça va pas être... Euh, très représentatif. Du coup, si jamais ça vous intéresse, et si jamais, malgré tout, en les lisant, vous arrivez à vous intéresser à l'histoire et que ça vous donne envie, ben, pourquoi pas Mais, voilà, euh, concrètement, 
ces 5 mangas là si vous êtes quelqu'un qui est intéressé j'imagine qu'il n'y aura pas grand monde si vous êtes tout seul vous m'envoyez un message et ils sont à vous il n'y a pas de problème hein. je vous les envoie par le poste si vous êtes de brive je vous les amène chez vous il n'y aura clairement pas de problème donc voilà si vous êtes intéressé faites moi le faites moi le savoir c'est donc tout pour les lots et les questions ah bah ben non mais attendez je suis bête je vous ai pas donné les questions pour euh, les lots sur GTO mais je suis vraiment trop gogol, j'étais tellement content de vous les présenter que j'ai oublié de vous le faire, enfin de vous donner la question. Donc, pour les lots sur GTO, la question est la suivante, que signifie GTO Voilà, tout simplement, donc c'était, je vous l'avais dit, c'était pas dur, il faut le savoir, ça se trouve facilement sur internet, toutes les réponses de toutes les questions se trouvent facilement sur internet, euh, vous pouvez aussi les trouver dans mes vidéos pour certaines. Pas toutes, euh, j'ai jamais donné le nom de l'auteur de l'attaque des titans, j'ai jamais donné le montant de l'unboxing, de euh, j'ai. me semble pas. si, j'ai donné le nom de l'œuvre de Kentaro Miura. Grosso modo, les réponses se trouvent assez facilement, ça demande pas des recherches de ouf. Vous avez jusqu'au dimanche 5 novembre pour répondre aux questions. Pour répondre aux questions, c'est très très simple. Soit dans les commentaires de la vidéo, vous mettez le lot pour lequel vous concourez et la réponse à la question. Vous embêtez pas à la réécrire, juste le lot pour lequel vous concourez et la réponse. Vous pouvez bien évidemment concourir pour tous les lots en même temps, ça vous augmentera vos chances de gagner. Je mettrai également sur Facebook un post dans lequel je, répéter, enfin je, récapiterai, je récapitulerai pardon, les questions et les lots. Si vous me répondez sur Facebook, vous me répondez directement en message privé sur la page. Et si vous me répondez sur YouTube, vous pouvez me répondre directement dans les commentaires, ça ne pose pas de problème. Euh, donc je répète une fois de plus le lot pour lequel vous vous êtes intéressé ainsi que la réponse à la question et vous pouvez encore une fois participer pour tous les lots comme je vous l'avais dit la dernière fois si vous avez participé au précédent jeu concours et que vous n'avez pas gagné votre voix comptera double pour celui là et inversement si vous ne gagnez pas à celui là votre voix comptera, comptera double pardon, pour la fois suivante. Et si vous n'avez pas gagné la dernière fois ni celle là votre voix comptera triple pour la fois suivante ainsi de suite ça me paraît être un bon moyen de récompenser ceux qui jouent à chaque fois. Euh, ça me paraît être assez honnête. Enfin bref, euh, voilà. Vous avez maintenant toutes les informations. J'espère que vous ne prendrez pas mal le fait que ce soit des mangas d'occasion. Voilà, j'ai essayé de satisfaire le plus de monde possible pour euh, ces 100 abonnés. Je vous souhaite donc bonne chance, bonne participation. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.